बच्चों तो अब हम लोग पोइट्री सेक्शन में आए हैं पोइट्री सेक्शन में जो आपके पास तीन टॉपिक्स आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब किए गए हैं वो है ब्रेक 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 आफ्टरवर्ड्स और वेयर द गोड वेयर द माइंड गोज विदाउट फियर तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ब्रेक 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 एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है उन्होंने ये पोइट्री अपने दोस्त के लिए लिखे थे जो दोस्त मारे गए हैं ये एक तरह का एलिजिया क्लेमेंट पोएट्री है एलिजिया क्लेमेंट पोइट्री है और ये पोइट्री इन मेमोरियम वॉल्यूम में लिखी गई है इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेलम ए एच एच आर्थर हेनरी हेलम के नाम के उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे उनके लिए उन्होंने इस पोइट्री को लिखे थे ब्रेक 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 ओ दाई ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी एंड आई ओ दैट माई टंग कुड अथर दैट थॉट दैट अराइज इन मी ब्रेक 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 ओ सी अब वो सी से कह रहे हाँ आज तुम इस जो गोल्ड ग्रे स्टोन से उसे तुम तोड़ दो आज तुम तोड़ ही दो क्योंकि आई वुड दैट माई टंग कुड अटर काश मेरा जो टंग है वो थोड़ी सी भी थोड़ी सी भी अटर कर पाता जो मेरे मन के अंदर हलचल हो रही है पर मेरे मन के अंदर जितनी भी हलचल हो रही है आई एम अनेबल टू स्पीक एट राइट नाउ एज बिकॉज आई लूज वन ऑफ आई लूज माई My best friend. मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को खो चुका हूँ तो अब मैं इससे के बारे में जिक्र ही नहीं कर पा रहा मेरे लिए कोई शब्द कोई भाषा अब है ही नहीं कि मैं उसके लिए कह सकू आई कांट अटर अ वर्ड एज बिकॉज आई एम सो मच इन डेप ऑफ सैडनेस मैं इतना ज्यादा सैडनेस में हूँ इतना सोरो फील कर रहा हूँ इतना अलोन फील कर रहा हूँ कि मैं अपने दोस्त के चले जाने के बारे में एक वर्ड एक शब्द लिख नहीं पा रहा जब वो ये पोइट्री लिख रहे थे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वो समुन्दर के किनारे बैठे हुए थे जहां पे उनके दोस्त का ग्रेवियार्ड रखा हुआ था और वो समुन्दर के हलचलों को देख रहे थे कि किस तरह से समुन्दर के लहरें बार बार चट्टानों पे टकरा कर फिर समुन्दर में जाकर मिल जा रहे हैं तो वो कह रहे आज तुम अपने ये लहरों से इस चट्टानों को तोड़ ही दो आई लाइक वुड नॉट I would that my tongue could utter. काश मेरी जो टंग है वो एक भी वर्ड अटर कर सकता था ओ वेल फॉर द फिशर्स मैन बॉय दैट ही शाउस विथ हिज सिस्टर एट प्ले ओ वेल फॉर द शेलर्स लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे अब यहाँ पे सेकेंड स्टैंड में वो क्या कह रहे हैं एल्फ्रेड इज ट्राइंग टू डिपिक्ट कंडीशन ऑफ द सी सो द नेचर बिहाइंड हिज और यू कैन से इन फ्रंट ऑफ हिज आई साइट जो नेचर वो अपने आंखों के सामने देख पा रहे हैं अपने आस पास देख पा रहे उस नेचर को वो यहाँ पे कंपेयर करके बोल रहे हैं कि देखो देखो जो फिशरमैन के बॉयज है जो उनकी सिस्टर है फिशरमैन बॉय एंड हिज सिस्टर मतलब जो मछली जो मछली पकड़ रहा है उसका बेटा और उसकी बहन दोनों खेल रहे हैं सी शोर में गाना गा रहे हैं उस सेलर को देखो वो नाविक को देखो कितने मौज में नाव चला रहा है और वो भी गाते हुए चला रहा है ये लोग सब हैप्पी है बट ऑन द अदर हैंड आई एम सैड आई एम फीलिंग सोरो आई एम फीलिंग लोनली बट मेरी जो सैडनेस है उन्हें ये सैडनेस फील नहीं हो रही है मेरे दुख से इन्हें कोई लेना देना नहीं है सो इनके दोस्त मारे गए हैं तो इनके दोस्त मारे गए हैं तो ये जो आसपास के नेचर आसपास के जो माहौल है उनका उन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है दे आर गोइंग टू बी हैप्पी दे आर सस्टेनिंग देर लाइफ एज दे आर गोइंग विथ एवरी डे उनका हर दिन वैसा ही जा रहा है बट फॉर द पोइट द डे आर नॉट सो हैप्पी एज बिकॉज ही लूज हिज फ्रेंड his best friend who was nothing but a, his other half with whom he spent his all his childhood upne pure bachpan us dost ke sath bita diye ab wo dost nahi rahe so ye duniya kitna bhi happy hui hai nature ye environment sab happy hai but mera dost ab mera dost nahi raha so i am feeling very very sad about it my conditions from i can't cope out from my condition main apne condition se bahar bhi nahi aa pa raha hu and the stately ships और ये देखो stately ships जो समुन जो जहाज समुन जो देश के समुद्री जहाज है go on वो जा रहे हैं एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं अपना सामान छोड़कर फिर वो वापस अपने state में वापस आ रहे so to their heaven under the hill 
but oh for the touch of vanished hand and the sound of a voice that is still और देखो वो जो vanished hand है वो अब नहीं है मैं उस vanished hand को feel कर पा रहा हूँ वो अब मेरे साथ नहीं है वो हाथ जो वैनिश हो चुकी है कौन वैनिश हो चुका है उनके दोस्त की मौत हो चुकी है अब वो हाथ यहाँ नहीं है पर उसकी आवाज मानो आज भी मेरे कानों में गूंज रही है ब्रेक 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 एट द फूट ऑफ द क्रैक्स ओ सी आज तुम तोड़ ही दो उस चट्टानों के फूट को बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज स्टेड विल नेवर कम बैक टू मी पर ये जो समुन्दर की लहरें है वो पत्थर को तोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं ये जो पत्थर है मान लीजिए ये सम सी शोर है और आप लोग शायद पूरी दीघा या कोई कोस्टल रीजन में तो गई हैं तो वहां पे देखिएगा समुद्री इलाका के बगल में ऐसे बड़े बड़े चट्टान रहते तो ये जो सी है वाटर है बड़े बड़े लहरें जो आ रही हैं आकर फिर समुन्द्र में मिक्स हो जा रहे हैं बट मेरा जो टेंडर दोस्त है Never come back to me. वो कभी मेरे पास अब वापस नहीं आने वाला है वो अब मर चुका है बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी अब वो कभी भी वापस फिर से मेरे पास नहीं आने वाला है अब हमारा सेकेंड जो पोइट्री है वो है आफ्टर वर्ड्स जो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है उन्होंने ये पोइट्री 1917 में लिखी थी मूमेंट्स ऑफ विजन में उन्होंने ये पोइट्री लिखी हैं मूमेंट्स ऑफ विजन एंड मिसलिनियस वर्सेस में उन्होंने इस पोइट्री को लिखा है आफ्टर वर्ड्स ये आफ्टर वर्ड्स जो पोइट्री है यू कैन सी दिस पोइट्री इज नॉट अबाउट आफ्टर लाइफ इट्स ऑल अबाउट व्हाट विल हैपन व्हेन थॉमस हार्डी विल अटेम और विल जाई व्हाट विल हैपन व्हेन ही विल बी नो मोर इन दिस वर्ल्ड सो इट्स नॉट आफ्टर लाइफ बट व्हाट विल हैपन व्हाट विल बी द वर्ल्ड सीन्स हाउ विल द पीपल रिएक्ट व्हेन ही विल बी नो मोर इन दिस वर्ल्ड when the present has latch its posture behind my tremulous stay and the may month flaps its glad green leaves like a wings delicate firm as a new spun silk will the neighbors say he was a man who used to notice such things from the very first of this stanza thomas hardy want to say what will happen when he will leave this world behind from the behind door or you can say from the बैकवर्ड ऑफ हिज डोर जब वो पीछे के दरवाजे से पोस्टन मीन्स क्लोज डोर जो वो पीछे के दरवाजे से निकल जाएंगे प्रेजेंट सिचुएशन कैसा होगा ये जो मे का मंथ है मानो एक झपके में ग्लैड ग्रीन लिव्स अब आ चुके हैं डेलीकेट फिल्म न्यू स्पन स्किल सब जगह पे न्यू स्पन सिल्क उग रहे हैं क्या वो नेबर्स कहेंगे He was a man who used to notice such thing. क्या वो एक बार के लिए भी कहेंगे? He was the man who used to see such kind of things, a mystery things. क्या वो सच में मुझे miss करने वाले हैं? If it be in the dusk, when like an eyelid soundless blink, भले वो शाम के time हो, धीरे-धीरे लोगों के शाम हो रहे हैं, सब अपने आँखों के जैसे हम एक झपक में शाम हो जाती है उसी तरह धीरे धीरे जब शाम हो जाएंगे द ड्यू फॉल हॉक कम्स अक्रॉसिंग द शेड्स टू लाइट अपॉन द विंड एंड वार्प अपलैंड थॉन अ गेजर में थिंग टू हिम दिस मस्ट है साइट और जो डी ड्यू फॉल हॉक है वो रात को निकलते हैं और शेड के ऊपर से निकल कर चले जाते हैं लोगों को फनक तक नहीं होती है वो उन्हें देख भी नहीं पाते जैसे आप एक बार अपने पलक झपकाओगे मानो वो तुम्हारे नजर के सामने से निकल जाएंगे उसी तरह अगर मैं उनके नजर के सामने से चला गया क्या वो मुझे मिस करेंगे दे आर गोइंग टू से दैट ही वॉज द मैन हु यूज टू सी दिस काइंड ऑफ फेमिलियर साइट ही वॉज अ मैन ऑफ गीजर जो अर्थ को जो नेचर को इस नजर से देखते थे whether they will talk about me or they will miss me or whether they will say that i was a man who used to notice such kinds of things such little things which matters a lot whether they are going to say this kind of thing or not if i pass during some nocturnal blackness mothy and warm when the hedgehog travels furiously over the lawn one may say he strove that such innocent creatures should come to no harm but he could do little for them and now he is gone 
अब वो कह रहे जिस तरह से नॉक्ट्रोनल एनिमल रात को निकलते हैं वो मोती वो म, वो रात को निकलते हैं जिस तरह हेज हॉग शांति से चुपके से लॉन में चलते हैं पर हमर साड़ी उसे उठाकर एक एक छोटे से जगह पे रख देते हैं जहाँ पे उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके ही स्ट्रोप दैट सच इनोसेंट उस इनोसेंट क्रिएचर को अपने हाथ से उठाकर एक ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे उन्हें कोई हर्ट ना पहुंचाए कोई हार्म ना करे क्या लोग कहेंगे दैट ही वाज द पर्सन हु कुड डू लिटिल फॉर देम बट ही बट ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड ही इज गॉन अवे दैट वेदर द पीपल आर गोइंग टू रिमेम्बर हिम ये जो चीज आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड चांस में देखिए ये क्या देख रहे हैं कि थॉमस हार्डी के मन में बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस क्वेश्चन है कि मरने के बाद क्या होगा व्हाट विल हैपन आफ्टर हिज डेथ व्हेन ही विल डाई व्हाट विल पीपल डू हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट व्हेन ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड वेन देयर इज लैक ऑफ इज प्रेजेंस वो यहाँ पे अब मौजूद नहीं है इफ वेन हियरिंग दैट आई हैव बिन स्टिल एट लास्ट स्टैंड एट द डो वॉशिंग द फुल स्टार है आई फॉर सच मिस्ट्रीज जब रात हो जाएंगे लोग दरवाजे पे खड़े होंगे और तारों को देखते हुए रहेंगे ठंड के तारों को देखने की कोशिश करेंगे और वो देख नहीं पाएंगे क्या वो याद करेंगे कि अब वो मेरी फेस को भी कभी देख नहीं पाएंगे और वो ये भी याद वो क्या ये कहेंगे याद करते हुए कि हाँ वो ऐसे इंसान थे जो नेचर के बारे में जो रात के बारे में जो विंटर के बारे में इतनी खूबसूरती से अपने पोइट्री में बयान करते थे क्या वो सच में मुझे याद करने वाले हैं एंड विल एनी से दैट व्हेन माय बेल ऑफ क्विटेंस इज हर्ड इन द ग्लू एंड अ क्रॉसिंग ब्रिज कट्स इन इट्स आउट रोलिंग till they rise again as they were a new bells boom he hears it now but used to notice such things jab mere jaane ka waqt aa jayega jab ye church ki bell bajegi aur mere jaane ka waqt aa jayega is thand ko kaatte hue jab main nikal jaunga breeze ka ye thand is pause is shanti ko bhang kar dega they will rise again wo fir se jaagenge ek naye savere ke sath पर वो क्या कहेंगे क्या ही हियर्स इट नाउ नाउ पर वो आज इस तरह के चर्च के बेल की आवाज को सुन नहीं पा रहे बट यूज टू नोटिस सच थिंग लेकिन वो नोटिस करते थे ये सारी छोटी छोटी चीजें तो वो सोच रहे कि उनके फ्रेंड्स उनके फैमिलीज क्या उनको याद करेंगे उनके मरने के बाद आर दे आर गोइंग टू मिस दे will talk about them that he was the man who used to hear such kind of thing notice such mysteries thing and wrote down in his poetry whether they are going to miss him or not it's uh, you can say this is the this is some kind of a crisis he is creating that people whether people will talk about his existence or not he is very much sad and this is also one one of याद करने वाली कविता है किसको याद कर रहे हैं कि क्या लोग उन्हें याद रखने वाले हैं रिमेम्बरेंस ओके इसके पहले भी जो हम लोग पोएम पढ़े थे ब्रेक 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 वो भी याद करने वाला ही पोइट्री था वो पर उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें थॉमस हार्डी ये सोच रहे उनके जाने के बाद लोग क्या रिएक्शन करने वाले हैं लोग किस तरह के रिएक्टिंग करने वाले या भले एक दिन उन्हें याद भी कर लेंगे बट जब नेक्स्ट डे वो सुबह उठेंगे वही सेम बेल्स के बेल के साथ चर्च के बेल के साथ वो खुश रहने वाले हैप्पीली लाइफ को स्पेंड करने वाले हैं और आप दूसरे तरफ पे देखोगे ब्रेक 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 उसमें उन पोइट के दुख से पोइट के दुख से कोई लेना देना नहीं है नेचर एनवायरनमेंट के दुख को वो सैड है वो अनहैप्पी है बट द एनवायरनमेंट इन फ्रंट ऑफ हिम इज नॉट अनहैप्पी दे आर playing giggling everywhere they are singing a song so they are not unhappy they are having a happy life ahead but 
poet asking whether it will it matters for them or not maybe for him the nature is something different predicting something different it seems something different for the fisherman for the sailor lad the nature is something different और ये हमारे टॉपिक का ए सी का लास्ट पोइट्री है वे आर द माइंड इज विदाउट फियर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है गीतांजलि में उन्होंने ये पोइट्री लिखा है ये आज का हमारा लास्ट पोइट्री है वे आर द माइंड इज विदाउट फियर रविन्द्रनाथ टैगोर के थ्रू लिखी गई है ये इस ए सी के लास्ट टॉपिक है और ये लास्ट आपका ये आपका लास्ट टॉपिक है Where the the mind is is without fear and the head is held high. So इस लाइन में वो एक्चुअली ये पोइट्री किसके लिए लिख रहे हैं अपने कंट्री मैन के लिए लिख रहे हैं एंड ही इज सीकिंग फॉर फ्रीडम फ्रीडम के लिए लिख रहे हैं फ्रीडम ऑफ नॉलेज फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी फ्रीडम because when amina tagore was writing this poem india was colonized by the british rulers he was writing this poetry during 1911 and the trans and the bengali version was written in 1901 so in the very first line you can say the poet prays to the almighty that his countrymen should be free from any fear of operation any fear of operation or forced compulsion he wishes that every man in this country has his head held high in dignity so aap ye keh sakte hain humme dabav mein nahi jeena hai hum apne sir uncha karke jee sakte hain where knowledge is free jabki is duniya ka knowledge jo hai education jo hai wo free hai हमारे बच्चों को फ्री नॉलेज फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए नॉट ओनली दैट द चिल्ड्रन शुड लर्न फ्रीली फ्रॉम द नेचर एंड द वर्ल्ड around them they should not be forced to memorize some predetermined lesson hame predetermined lesson rakhne ki koi zarurat nahi hai where the world has not been broken up into fragments by a narrow domestic walls in this two lines poet again wants to emphasize that the unity of not only of his countrymen but also of the entire world is most needed he thinks there should be no division among people based on their caste religion creed race or other such baseless superstitious logo ko bedbhav nahi karni chahiye aur na hi hame narrow minded honi chahiye hame ye sab se uth kar khade ho kar apne haq ke liye ladni chahiye haq in the sense of freedom we should fight for our freedom in other words we should not prejudice and superstitious divide us divide among us and break the break our unity hamari unity ko ye tod de aisa hum hone na de where words come out from the depth of truth where tile in this line tagore wants to wants a nation where people are truthful they don't lie they should not be superficial and use words should not come and the words which should come from depth of truth not from the policy where tall is striving stretches its arms towards perfection where the clear stream of reason has lost its way so into the into the dreary desert sand of dead habits so in the sixth line of this poem the poet wants everyone to hard work hard to reach their goal and in the long run to reach perfection har kisi ko long run ke liye hard work karna chahiye aur perfection tak pahunchni chahiye he thinks they should not be tired by working people should not be lazy and ignoring their work हमें इग्नोर नहीं करना है और हमें लेजीनेस नहीं लानी चाहिए उसके बाद वो क्या कह रहे वे आर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस इट्स वे इन टू द डियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट इन दिस लाइन पोएम द पोएट अगेन कंपेयर्स रीजंस विद द क्लियर स्ट्रीम एंड डेड हैबिट्स सुपरस्टिशियस बिलीफ विद डियरी डेजर्ट्स So, यहाँ पे हम सुपरस्टिशियस नहीं अंधविश्वास ना माने हम अपने हक के लिए लड़े और हर एक के पीछे जो रीजन है वो समझने की कोशिश करे इन शॉर्ट यू कैन से दोइट वॉन्ट्स टू गिव अ मैसेज टू द पीपल 
that the thought should be monitored by rational thinking not by superstitious thinking rational thinking honi chahiye khule vichar wale hone chahiye na ki superstitious andhvishwas ke piche hum bhage logic samajhne ki koshish kare nahi koi baseless belief ke piche hum bhage where the mind is led forward by the into ever widening through the action in this line the poet wishes that his countrymen to be a progressive and broad minded wo apne countrymen ko aage badhne dekhte hue chana dekhna chahte hain aur khule vichar broad minded ke liye soch rahe hain aur in short aap keh sakte ho ki पोइट ये कहना चाहते हैं दैट एवरी पर्सन शुड बी ओपन माइंडेड एंड डू समथिंग अनयूजुअल और अन और एक्स्ट्रॉर्डिनरी ओवरकमिंग द नैरोनेस ऑफ माइंड हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए कि जो हमारे ब्रॉडर थिंक थिंकिंग को दिखाए हमें ब्रॉड लाइट में लेकर आए ना कि लोग हमें ये देखे कि हम नैरो थिंकर है नैरो माइंडेड है इन डू दैट हैवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक अब यहाँ पे लास्ट लाइन में वो फादर किसे डेडिकेट कर रहे हैं गॉड ऑल को डेडिकेट कर रहे हैं ये कहते हुए द पोइट एड्रेस इज द गॉड एज अ फादर ही आस्क हिम टू अवेकन हिज कंट्री इन टू सच अवेन ऑफ फ्रीडम वे दीपल मीट अब द कंडीशन टू मेक इट क्लियर poet prays to the almighty to raise or lift his country to such a height where freedom would be realized at its best apne best mein would realize kare ki kis cheez ki wo mang kar rahe kis cheez ke liye wo baatein yahan par kar rahe hain so overall in this poet in this poetry what kind of message you you are getting getting in the poem the poet message is very clear if all the people of a nation are not wise enough to lead a happy life or a peaceful life from all the evils they cannot enjoy their freedom well so the poet only in the political freedom is not import not so important unless you are fearless self dignify you are fearless or a self dignified knowledgeable truthful if you are not knowledgeable or truthful hard working if you don't have this shots of thing you are not going to have not going to get the full freedom and you won't have enough to enjoy it fully halaki main shayad is poetry ko acha se samjha payi hu agar aapko koi bhi doubt ho koi bhi aapki mann mein questions ho please aap comment karke zarur bataiyega thank you for the class